realmente. Bem, quase. Nos bastidores, Bohan é, era o único que estava em pânico com a ideia de voltar aos Estados Unidos. Se ficou deprimido com a perspectiva de deixar sua casa novamente, não é algo muito claro. Mas, segundo pessoas próximas, a dependência da heroína piorara e ele passou a tomar remédio chamado Motival, uma droga para diminuir a ansiedade, e continuou a beber muito. Foi com esse estado de espírito que ele disse nas vésperas do ensaio para a turnê americana. Cansei de tocar bateria. Todo mundo toca melhor do que eu. Vou lhe dizer uma coisa. Quando chegarmos no ensaio, você toca a bateria e eu canto. O primeiro dia de ensaio estava marcado para 24 de setembro. Apenas mais um dia para Rex King, que levou Bohan de sua fazenda até o Old Mill House, a nova mansão de Jimmy, junto ao rio, em Winderson, comprado no início daquele ano por 900 mil libras do ator Michael Caine. Rex conta que Bonzo mandou que ele parasse em um pub, onde virou quatro doses de quádruplas de vodka com laranja e ou em algumas enroladinhas de presunto. Café da manhã, disse ele. Durante o ensaio, não se mostrou muito animado, resmungando sobre o tempo em que ficariam nos Estados Unidos. Continuou bebendo até ficar bêbado demais para tocar. Isso jamais havia acontecido quando estava no auge. Tomou, então, mais duas grandes doses de vodka antes de capotar no sofá da casa de Jimmy, onde, estava, onde estavam todos. Por volta de meia-noite... E foi meio carregado, meio arrastado para a cama pelo assistente de Jimmy, o Rick Hobbs, que já tinha visto esse filme muitas vezes. Hobbs deitou o baterista de lado, apoiado em alguns travesseiros, apagou a luz e deixou dormindo. Como, na tarde seguinte, Bonzo ainda não havia levantado, John Paul Jones e Benji Lee Frever foram acordá-lo. Havia um cheiro muito ruim no quarto e o corpo inerte de Bonzo não reagia. Só então perceberam, horrorizados, que ele estava morto. Chamaram uma ambulância, mas era tarde demais. A polícia apareceu, mas não constatou circunstância suspeita. Os paramédicos deduziram que ele devia estar morto. Havia várias horas. Robert Plant pegou o carro e foi para o Old Wyan Farm amparar Pat, Jason e Zoe. Joe Paul Jones foi para casa, terrivelmente chocado, para ficar com a família. Jimmy Page ficou em casa. Era a segunda vez que alguém morria debaixo de seu teto em menos de um ano, olhando pela janela enquanto o grupo de fãs do LED se reunia em vigília silenciosa do lado de fora dos portões. A notícia já estava no rádio e seu telefone tocava sem parar, mas ele não atendia. Em Los Angeles, oito horas a menos que na Inglaterra, o velho camarada de bons em Broome, Bill Hard, baterista do Black Sabbath, acordou naquele dia com uma ressaca terrível por causa do bebedeira na noite anterior e da abstinência de heroína. Bill, que havia deixado o Sabá algumas semanas antes e passaria o ano seguinte no quarto fumando todas, soube da morte de seu amigo John Bohan pelo traficante que lhe fornecia drogas. Ele vinha todas as manhãs com a droga do dia e naquela manhã chegou chorando porque era um grande fã do Led Zeppelin. Quando me disse que Bohan estava morto, pensei, eu sou o próximo. Tipo, estou indo atrás de você, Johnny. Estou bem atrás de você. Deitado na cama, o quarto rodando, a cabeça começou a vagar. Volta para Worcestershire, para o grande rancho com cercas brancas que seu pai e seu irmão ajudaram a construir. Cerca de 100 hectares, acres, com ovelhas, gados, árvores e campos. Para sua amada Pet e para Jason e Zoe, seus malditos gatos que estavam sempre debaixo dos pés, um dos carros ou dos carros. Seu orgulho e alegria, alinhados no celeiro reformado. Volta para sua bateria, sua jukebox, sua bebida e seus cigarros. Volta para casa. Você nunca pensou em acabar como um maldito fazendeiro, mas aí viu esse lugar, viu a expressão no rosto de Pet e comprou. Plant morava a alguns quilômetros dali, como as cobras que comiam de tudo. Não que vocês se vissem muito quando não estavam trabalhando. Seus verdadeiros camaradas eram Bev e sua mulher. Val frequentava a casa um do outro para um jantar e tomar algumas garrafas de vinho. 
você gostava de se arrumar para sair. Vestia um belo terno e gravata. Nada daquela merda hippie de quando saía com pet. Ela também vestia uma roupa toda chique e vocês iam de carro para o Reddit. Pegavam os pais dela e iam para um clube dos trabalhadores de Eversham. E você pagava uma rodada para todo mundo. Uma vez você foi com seu Royce Royce branco. Mas uns filhos da puta de uns skinheads amassaram o infeliz e quebraram os vidros daqueles babacas. Aqueles babacas. Você nunca mais cometeu esse erro, mas gostava de aparecer num belo carro, com todas as joias e tudo mais, de braço dado com pet, usando brincos e brilhantes e sapatos de princesas. Vocês pareciam milionários. Seus pais estavam finalmente orgulhosos de você. Ai... Eles sabiam que era tudo merda, o que escreviam a seu respeito na imprensa. Eles sabia, ele sabiam que você não era um babaca de chapéu coco que reagia como um urso no palco. Não mesmo. Aquilo era só para o show. Eles sabiam que você só bebia daquele jeito porque odiava estar longe de todos eles. Odiava toda a merda que vinha com aquilo. Eles sabiam que não era você de verdade naquelas fotos das revistas que você nunca chegou perto das groupies e nem consumia drogas ou qualquer outra merda que falavam a seu respeito. Eles sabiam que você jamais faria qualquer coisa para magoá-los, que você amava sua mulher, amava seus filhos, amava quem você era e o que havia se tornado, o que havia alcançado, como tinha feito tudo aquilo por, por eles e ninguém mais. Nunca mais. Foi instaurado um inquérito no dia 8 de outubro de 1980 em West Berkshire, o médico legista registrou o veredito da morte acidental, concluindo que John Borra havia morrido asfixiado pelo próprio vômito enquanto dormia, devido ao consumo de álcool, o equivalente a 40 doses de vodka. Ele sofreu edema pulmonar, acúmulo de fluido nos pulmões. Foi morte por suicídio acidental, eles disseram. John Borra tinha 32 anos. Evidentemente, as 